Der Super Merger steht bevor. Drei interessante und wichtige KI-Coins, künstliche Intelligenzprojekte, werden sich am 13. Juni vereinen, um eine Mega-Allianz zu bilden, die es gewaschen hat und kein geringeres Ziel hat, als den großen KI-Firmen aller Microsoft, Google und so weiter das Wasser zu reichen. Und damit herzlich willkommen hier zu diesem Video, wo wir uns einmal kurz diesen Merger im Detail reinziehen. In zwei Tagen, heute, wo ich das hier aufnehme, ist der 11. In zwei Tagen, am 13. ist es soweit. Es wird auch eine Konvertierung geben. Das bedeutet, je nachdem, welchen Coin du bereits besitzt, es wird einen neuen Coin geben. All das inklusive, was sie eigentlich vorhaben, was das Potenzial hinter diesem Merger ist und natürlich, was ich persönlich mache, wirst du in diesem Video erfahren. Und damit starten wir einmal durch. Also ihr seht hier einmal die Überschrift der drei Coins, die äh, launchen. Oder bevor wir noch in dieses Thema reingehen, eine ganz kurze Unterbrechung. In zwei Tagen, ebenfalls am 13. Juni um 19 Uhr, wird André Stagge ein exklusiv Live-Webinar für unsere Community geben. Du kannst dabei sein, du kannst dich hier kostenlos anmelden. Es freut mich unbedingt, wenn du mit dabei bist. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, dass Leute wie André Stagge sich die Zeit nehmen, ein Webinar für meine Community zu geben. Kurz zur Person, er war Portfolio-Manager, hat über 2,5 Milliarden Assets ge Managed. Er kennt sich also wirklich aus und es wird um Themen geben wie, was passiert bei Zentralbankzinsen, wenn sie fallen, wie wirkt sich das auf Aktienmärkte aus, was ist mit den globalen Schulden, wir alle wissen, wer die Entwicklung der Schulden vorhersehen kann, kann die Aktienmärkte und damit auch die Kryptomärkte vorhersehen. Also es ist ein gratis Webinar mit sehr, sehr viel Value. Es freut mich, wenn du mit dabei bist, 13. Juni um 19 Uhr, Link ist unten in der Beschreibung. Aber jetzt zurück zum Krypto-Thema. Also es handelt sich um Fetch.ai, ein Coin, in den ich investiert bin. Ich zeige euch später auch die Charts und meine persönliche Einschätzung. Es handelt sich um Singularity Net, ein Coin, den ich gekauft hätte, hätten wir jetzt nicht äh, diesen, ähm, hätten wir jetzt nicht diesen äh, Merger und um Ocean Protocol, ein Coin, den ich auch gekauft hätte, hätten wir nicht diesen Merger. Also es handelt sich um drei interessante AI-Projekte, die miteinander fusionieren. Warum machen sie das? Naja, sie machen das, weil dadurch ein größeres Projekt, das Projekt wird dann, der Coin wird dann ASI genannt und dieser Coin ist dann einfach viel, viel größer. Das bedeutet, er wird auf eine Marketkapitalisierung von 7,5 Milliarden Dollar stoßen. Wir schauen uns das auch gleich auf Coin Market Cap an und um dann eben einzuschätzen, wie bedeutsam das ist. Aber es geht eben daran, dass, darum, dass jeder dieser drei Coins verschiedene Kernkompetenzen mitbringt und was sie hier eigentlich machen wollen und genau darum geht es. Sie schreiben hier ein bisschen kurz im Artikel, was passiert am 13. Juni, dann äh, welche drei Coins, dann wie das Ganze funktioniert und hier einmal das Warum, worum geht es. Es geht eigentlich Darum, dass sich die AI, also Artificial Intelligence, ich denke, wir sind uns alle einig, dass das die Zukunft ist. Und dieser gesamte AI-Markt konzentriert sich wahnsinnig stark auf diese wenigen Firmen wie Microsoft, Alphabet, Meta. Es ist wirklich unglaublich, aus der Aktienwelt kommend auch für einen Börsenbrief immer wieder recherchieren und so weiter, lese ich ja unglaublich viel und kriege auch immer wieder mit. Diese drei Firmen, ne? Microsoft, Google, Meta, investieren unglaubliche Summen in das Thema AI und es kann wirklich sein, dass die diesen ganzen AI-Kuchen nehmen, einfach deswegen, weil du unglaublich hohe Einstiegshürden hast. Normal hattest du ja im Internet immer die Situation, dass du sehr geringe Einstiegshürden hast, weil du jeder mit einer Kamera hier, Handy, äh, Computer, MacBook hat irgendwie jeder und kann sofort starten. Aber bei AI brauchst du unglaublich viele Daten. Die Daten sind das Wichtigste beim Thema AI und du brauchst Prozessor Power, also Computing. Ne? Und ähm, weil es nicht viele Firmen gibt, die die gesamten Daten haben und die die Rechenpower haben, 
wird sich dieses AI-Thema unter diesen drei Firmen unglaublich stark ausspielen und da wollen sie jetzt Konkurrenz starten. Also, wir schauen uns das einmal einmal hier, auch hier ein Artikel, den ich natürlich äh, empfehle, das ist auch alles ver verlinkt unten, Unveiling the ASI Token, a Paradigm Shift in AI and Crypto. Also einmal ganz wichtig, ich glaube, dass dieses Projekt interessant ist, dass es Potenzial hat. Ich glaube auf keinen Fall, dass es ernstzunehmende Konkurrenz ist. Ich glaube, also im Vergleich zu Google, Microsoft, Meta, ich glaube auf keinen Fall, dass Krypto die neue Welt verändern wird und so weiter, wie das alles immer postuliert wird. Ich bin seit 2016 in Krypto. Es ist nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe. Letzten Endes geht es bei Krypto immer um das Gleiche. Excitement verbreiten, geile Stories rauszubringen, AI, Super Story, um dann ganz viel Geld zu verdienen. Es ist immer das Gleiche, aber wir wissen das ja und deswegen spielen wir die Welle. Wir investieren, bevor die Masse kommt, wenn die Masse kommt, nutzen wir die Masse als Access Liquidity, Exit Liquidity, um unsere Shares zu verkaufen. So funktioniert das Kryptospiel. Ich habe es jetzt seit mehrmals maximal profitabel mitgespielt, will hier euch die Regeln mitgeben, dass ihr es auch mitspielen wollt. Also ich glaube nicht, dass der ihre Story, die sie hier haben und die hier verbreitet wird, ich glaube nicht, dass da besonders viel dran ist. Aber ich glaube trotzdem, dass man eine Menge Geld damit verdienen kann. Also ihr könnt es euch mal anschauen, reinziehen, ein bisschen damit befassen. Meine Strategie gebe ich euch am Ende des Videos natürlich auch mit. Also hier einmal auf Twitter announced. Hier haben wir das neue Logo der Artificial Super Intelligence Alliance. Ähm, wie diese drei Coins sich dann eben ver verbandelt äh, nennen. Aber... Ähm, es ist natürlich durchaus interessant, hier jetzt hat das äh, offizielle Announcement, wir gehen mal weiter, wir sehen jetzt dass hier Singularity, Fat Ocean Protocol werden zusammen zum ASI Coin gemerged. Jetzt hat, ähm, schauen wir uns einmal nochmal den genauen Ablauf an, das bedeutet, äh, was heißt das, wenn du zum Beispiel Ocean hältst oder wenn du zum Beispiel Arshix hältst oder wenn du Fat hältst, weil in allen drei Coins gibt es natürlich eine Veränderung. Einmal der Fettcoin, das ist vielleicht das Einfachste, wird umbenannt in Asi. Das heißt, wenn du Fett hältst, passiert einfach gar nichts. Das Ding heißt dann einfach anders. Wir können hier nochmal kurz in der Argumentation eingehen, weil man dann eben auch viel lernen kann, nämlich so ein bisschen wie das verpackt wird. Unprecedented Scale and Power, also hier unglaubliche Skalierung und äh, Power. Dieser Token wird dann... Ähm, Natürlich ein dezentrales AI-Network und das ist natürlich schon das Gleiche. Dezentralität ist ein Kryptobegriff. Dezentralität in jeder weiß, dezentrale Systeme sind unglaublich ineffizient, dezentrale Systeme sind unglaublich schwierig. Du siehst es an so vielen Stellen, deswegen ist auch so ein Thema. Ich habe noch nie richtig gesehen, dass dezentrale Sachen sich in Krypto irgendwie besonders gut organisieren können. Dann schauen wir mal, was ist die zweite Wertversprechen? Enhanced Token Utility, Benefit from a versatile token that integrates the strength of free leading AI projects. Also sagt eigentlich auch erstmal gar nichts aus. Dann hier Decentralized Super Intelligence, Join a Movement ist jetzt auch nicht wirklich, was sich daraus ergeben soll. Key Benefits, jetzt schauen wir mal rein. Seamless. Transition, okay, ERC20 tokens will be available for swapping Fed, Ashix and Ocean to ASI via a secure audited migration contract. Okay, das ist jetzt einfach nur die Migration von den anderen Coins nach dahin. Dann ähm, Community Driven, over 200 Token Holders will contribute to a decentralized futures. Es ist halt super, super lustig. Ich habe das alles in Krypto schon tausendmal gelesen. Früher hat mich das auch immer fasziniert, aber wir sehen auch hier, ähm, relativ inhaltslos eigentlich, aber es wird wahnsinnig viele Leute geben, die das lesen und sagen, boah, wow, AI, Krypto, ich werde hier schnell reich und die kaufen das Ganze. Übrigens haben wir auch noch ein schönes AI-generiertes Bild mit drin. Also, worum geht es eigentlich bei der Umwandlung? Und das ist jetzt das Interessante. Wenn du einen dieser drei Coins hältst, bei ähm, Fett musst du gar nichts machen, bei Asi und bei, äh, bei Ajax und bei Ocean also bei den anderen zwei Protokollen wirst du 
einen Umwandlungskurs haben. Und dieser Umwandlungskurs ist 0,433 ASI pro Ocean Token oder pro Arshix Token, den du hältst. Und das ist jetzt interessant, denn ähm, jetzt kannst du dir natürlich den Preis des aktuellen Coins ausrechnen und was du danach kriegen wirst, wie ist der Preis des Fat Coins, weil das ist ja den Coin, den du dann haben wirst und kannst sozusagen schauen, ob du da irgendwie einen Value rausbekommst und das hängt natürlich davon, wie effizient oder ineffizient der Markt ist. Auch bei uns in der Pure Alpha Gruppe hat er im letzten Update Call, haben wir das auch besprochen, einer auch gleich mal erwähnt, dass er sich das anschaut und so weiter. Das heißt, natürlich gibt es da Opportunitäten, schaust dir an, vielleicht kannst du da was machen. Für mich ist das halt generell nicht so interessant, weil ich da eher auf effiziente Märkte vertraue, aber äh, rechnest die aus, vielleicht ist da eine Möglichkeit, wir alle wissen ja, dass Krypto dann gar nicht so effizient ist. Einmal vielleicht ganz relevant für dich, was musst du jetzt machen, je nachdem, wo du die Tokens hältst, wenn du sie auf der Exchange hältst, musst du gar nichts machen, das macht die Exchange für dich, wenn du auf dein Hardware Wallet die Tokens hältst, dann ähm, wird das noch bekannt gegeben, wie genau der Prozess ist. Im Normalfall wird das dann einfach automatisch umgewandelt. Also, jetzt wollen wir uns vielleicht mal das äh, neue Market Cap anschauen, denn das ist schon ganz interessant. Wenn wir uns mal anschauen, combined werden diese Projekte eben auf 7,5 Milliarden Market Cap kommen. Und wenn wir eben mal schauen, hier Market Cap, 7,5 Milliarden, dann sind wir hier im Bereich... Ähm, über der Konkurrenz sozusagen, Near Protocol, auch ein AI-Projekt, wären die dann hier knapp drüber, wären sozusagen das größte AI-Projekt im Space und unter Bitcoin Cash auf jeden Fall innerhalb der Top 20. Und das wird meiner Meinung nach natürlich auch ein wesentlicher Grund für diese Fusionierung gewesen sein, dass man zu dritt eben viel, viel stärker und viel, viel größer ist. Und in 7,5 Milliarden ist natürlich schon krass, ne? wenn du mal in den Top 20 bist und du ein aufsteigendes Projekt bist mit einer Welle. Das ist ja bei Altcoins immer wichtig. Ne? Wo geht gerade der Trend hin? Wo geht gerade die Welle hin? Und das ist ganz klar Thema AI. Haben sie dann natürlich eine gute Chance, dass sie da sehr viel Momentum generieren können. Jetzt wollen wir uns vielleicht noch mal kurz anschauen, ähm, was hier die eigenen Tokens für ein Wertversprechen mit reinbringen, denn es ist ja immer interessant, ich habe ja am Anfang schon gesagt, sie wollen eigentlich Google eine Konkurrenz machen und das ist vielleicht wichtig für dich als Learning, oder? Ähm, nicht nur Google, also den bestehenden großen Tech-Plattformen eine Konkurrenz werden. Dieses gesamte Krypto-Movement ist nett und es ist irgendwie auch cool, weil man bestellt sich immer so David gegen Goliath, man stellt sich immer so zu den kleinen Peoplen hin und sagt, die großen, bösen, das Establishment, die Zentralbank, die Fed, die Politiker, jetzt hier diese drei Coins. Und man bringt dann eine geile Story. Ich kann nur sagen, lass dich von dieser Story nicht catchen, lass dich von dieser Story nicht manipulieren. Im Endeffekt hast du einfach in unserem modernen Zeitalter, the winner takes it all, du hast den Netzwerkeffekt. Und weil diese Netzwerkeffekte so stark sind, weil zusätzlich die großen Firmen die gesamten Daten haben und die gesamte Computing Power, Amazon stellt die gesamte Infrastruktur des Internets dar, genau aus diesen Gründen, Gründen ähm, ist das für mich komplett völlig ausgeschlossen, dass die jetzt halt hier äh, die großen Tech-Konzerne übernehmen werden oder relevante Konkurrenz machen. Aber es ist ein Topic, wo einmal eine Hypewelle entstehen kann und diese Hypewelle wollen wir eben reiten. Also Fetch.ai soll einmal autonome KI-Agenten zur Verfügung stellen, die Infrastruktur, denn das Ziel ist es, eine KI-basierte digitale Wirtschaft zu schaffen. Ähm, es wird natürlich mit AI unglaublich viel passieren, genauso wie das Internet unglaublich viele neue Geschäftsmodelle zur Verfügung äh, gestellt hat. Was wird mit AI passieren? Meiner Meinung nach wird eigentlich das Interessanteste an AI sein, wer sind die Firmen, die die Rechenleistung zur Verfügung stellen. Denn AI wird nichts anderes machen, als die Kosten für Information weiter zu senken. Google hat die Kosten für Informationen unglaublich gesenkt. Früher musstest du in die Bibliothek, Bücher suchen, war vielleicht das Buch nicht da, du wusstest nicht, welches Buch. Auf einmal hattest du mit dem Internet die gesamte alexandrinische Bibliothek zugänglich und mit ChatGBT kannst du eine Frage stellen und kriegst eine Antwort, die auf diesem Wissen basiert. Das heißt, ähm, die Information wird günstiger, das wird AI machen und die Firmen, die meiner Meinung nach am besten und am stärksten davon profitieren werden, sind die, die diese Rechenleistung ähm, 
ja gut, die Rechenleistung wird vermutlich auch immer günstiger werden, aber die die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Wir sehen das ja bei Nvidia. Nvidia baut die Chips nicht mal, es designt sie nur. Und das sind die wahren Profiteure. Also gehen wir mal weiter zu Singularity.net, äh, der ihre self Com, äh, self, wie sagt man, self claimed, also selbst ähm, äh, ernannten Stärken sein, die Forschung und Entwicklung in Sachen KI, ein starkes Ökosystem und große Partnerschaften. Wollen wir mal noch uns Ocean anschauen. Bei Ocean geht es vor allem um den Datenaustausch um die Monetarisierung und die Optimierung von KI-Modellen. Also generell finde ich das sehr, sehr interessant, was sich hier tut. Ich bin investiert mit ein paar kleinen Positionen. Ich weiß nicht, was habe ich, ein paar Prozent, vielleicht zwei, drei Prozent von meinem Kryptoportfolio in, ähm, ich müsste jetzt nachschauen, ich weiß es nicht auswendig, aber einen kleinen Prozentsatz meines Kryptoportfolios in AI-Tokens. Ich glaube, dass AI-Tokens mit dazu die größte Chance haben im nächsten Bullrun, in diesem Bullrun jetzt, sobald die Fett einsteigt und das Gelddrucken wieder loslegt, richtig, richtig Rendite zu geben. Ich finde das super interessant. Ähm, ich werde vermutlich auch demnächst nachkaufen, aber ähm, eben um die Welle zu reiten. Wir sehen jetzt halt hier einmal noch das ein wenig schöner zusammengefasst. Hier haben wir Artificial Super Intelligence Alliance Tech Stack, wo jetzt halt hier die geballte Kompetenz dieser drei Projekte aufsummiert zum Supercoin, der Super Alliance. Äh, hier hört man Ironie. Also Fetch, Thema Compute, Layer 1 Network, Data Privacy und Trading Layer haben sie auch noch dabei. Dann Archi Communication Engine, AI to AI Marketplace und AI Agents. Jo. Was vielleicht noch interessant ist, ist der Founder von Ocean, hat natürlich hier auch noch seinen Senf dazu gegeben. Ähm, was er hier meint, das super interessant ist, lohnt sich vielleicht auch das einmal durchzulesen. Wir wollen jetzt halt noch einmal kurz in die Charts gehen. Wenn wir hier einmal kurz uns die Coins anschauen, ähm, ich muss hier einmal schnell schauen, wir haben hier äh, Fat AI muss ich hier einmal kurz, ich weiß nicht warum, Sie und Supercharts, jetzt yes. sind wir ready. Also wir sehen, ich bin einmal bei 1.10 eingestiegen. Das ist vielleicht ganz interessant als Learning. Warum bin ich bei 1.10 bei FED eingestiegen? Naja, ich bin deswegen eingestiegen, weil äh, ich... Ähm, es war halt hier, war das so kurz davor, parabolisch zu werden. Wenn du hier einsteigst, hast du halt immer die Gefahr, dass es jetzt direkt reversed oder es geht halt weiter. Das ist eine 50-50 Chance. Äh, bei mir sind es immer kleine Prozentsätze, die ich da reingebe. Deswegen ist es relativ egal. Wir sind halt hier einfach mal zu äh, neuen Alltime highs ausgebrochen und dann hast du normal bullisches Momentum. Hier konsolidieren wir jetzt gerade. Hier habe ich nochmal eine zweite Tranche nachgekauft. Die ist jetzt sozusagen gerade im Minus ähm, auf dem Moving Average gehen wir hier einfach zum, äh, zum äh, auf dem Weekly Chart, gehen wir einfach mal zum 30er Moving Average zurück. Vielleicht ist bei Krypto die Timeframe eher der Daily Chart. Das sieht tatsächlich gar nicht so gut aus. Es wäre schön gewesen, wenn hier diese zwei Moving Averages halten. Letzten Endes ist die Story eigentlich folgende, dass einfach gerade Bitcoin das neue Alltime High nicht rausnimmt und weil das neue Alltime High nicht rausgenommen wird, bluten die Altcoins. Theoretisch ist mal ein Test des 200er Moving Average ist auch kein Problem. Es wäre halt schön, wenn er hält. Generell sieht man aber, wenn man sich das Ding jetzt hat, hier mal anschaut, eigentlich einen Tag da Aufwärtstrend. Super schön. Hier hatten wir auch eine sehr tiefe Konsolidierung. Wäre natürlich schön, wenn wir nicht so tief und so lang konsolidieren. Hier hat der 200er Moving Average gehalten. Wäre super, wenn er hier auch hält. Letzten Endes hängt alles an Bitcoin. Wenn Bitcoin die neuen Alltime heiß macht, dann konsolidiert, dann werden diese Coins parabolisch gehen. Also, generell schauen aber AI-Coins auch besser aus als die anderen Coins, äh, Altcoins bisher. Ocean, gleiche Story, sehr ähnlicher Chart hier, nicer Movement, Konsolidierung. Ocean hat tatsächlich noch, ups, noch kein neues Alltime high gemacht. Ähm, Sieht aber auch ganz gut aus. Hier ist jetzt hier unter den 200er Moving Average gefallen. 
heißt eigentlich, Fett ist gerade stärker, Ocean relative Schwäche. Bis hier sah es ganz gut aus, aber mein Gott, so nah am 200 Moving Average, das ist halt das Thema, man darf das auch nicht zu genau nehmen. Also der Aufwärtstrend ist noch prinzipiell intakt, aber es ist kurz davor. Wie gesagt, äh, bald ist der Chart eh Geschichte, weil eben in zwei Tagen das dann alles Fett heißt, dann muss man sich nur den... Ähm, da muss man sich nur den nächsten Chart anschauen und Arschigs genauso. Also wie gesagt, generell sind die äh, AI-Coins super interessant. Ich bin investiert, ich bin eher dabei, wenn, wie gesagt, wir haben kleine Positionen drin. Wenn das jetzt gut läuft, bin ich eher dabei, Positionen auszubauen. Ähm, ich finde es ganz interessant zu sehen, dass Krypto auf diese neue Hypezyklen ausspringt und genau darum geht es meiner Meinung nach immer bei Krypto auf die neuen Hypezyklen aufzuspringen und um nicht mehr und dann eben auch noch im richtigen Moment abzuspringen. By the way, es freut mich, wenn du dich fürs Event anmeldest, umso mehr Teilnehmer dabei sind, umso motivierter ist natürlich andere Stagge auch das öfters in unserer Community zu machen. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Ich bin jetzt raus und wir sehen uns im nächsten Video.